Hello, uh, hello, yes, it's me, Enis. Yes, Enis. Yes, I am the greatest YouTube in Turkey. Not Turkey, in the world. Yes, greatest YouTuber. Special invite? Special invite. Yes, of course, of course, because I am the greatest YouTuber in the world. Yes. Beyler, ben gidiyorum. Nereye abi? Almanya'ya. Niye abi? Çünkü özel davet aldım. Special invite aldım. <gülüyor> Willkommen bei Qualität Raute 1. Bugün özellikle beklediğim ve iyi olmasını gerçekten çok ama çok umut ettiğim bir oyunda karşınızdayım. Outer Worlds ile karşınızdayım. Geçtiğimiz haftalarda Obsidian tarafından geliştirilen Private Division çatısı altında yayınlanacak olan Outer Worlds'u oynamak ve denemek için Almanya'ya gittim. Bilmeyenler için önden söyleyeyim Outer Worlds 25 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak bir FPS RPG oyunu. Tarz olarak Fallout esintilerini yoğun bir şekilde görebileceğiniz ancak kıyamet sonrası bir dünyada değil de uzayda geçen bir oyun. Yani oyunumuzun teması bilim kurgu. Peki ben neden bu oyuna karşı büyük umutlar besliyorum? Cevabı basit. Oyunun yapımcısından dolayı. Obsidian'dan dolayı. Obsidian firması size isim olarak aşina geliyor mu bilmiyorum ama kendileri oyun dünyasındaki en sağlam RPG oyunlarından birkaçına imza atmış bir firmadır. Misal Fallout New Vegas ki en sevilen Fallout oyunlarından biridir kendisi. Onun dışında Pillars of Eternity, Kotor 2 gibi güzide yapımlara da imza atmış bir firmadır Obsidian. Üstelik sadece bu da değil. Obsidian'ın Outer Worlds için anlaştığı iki usta isim de oyun için heyecan duyma sebeplerimden biri. Bu iki sebep Tim Kain ve Leonard Boyanski. İsimleri tanıdık geldi mi? Kendilerini Vampire Masquerade Bloodlines videomda anmıştım. Bu iki ismin RPG oyunları tarihindeki yeri çok sağlamdır. Bu sebeplerin hepsini topladığımızda tabi Outer Worlds için aşırı heyecanlanmamın nedenini anlatabildiğimi düşünüyorum. Fakat diyelim ki siz benim gibi heyecanlı değilsiniz oyuna karşı. Olabilir çok normal. O zaman birazdan anlatacaklarımı dinleyin belki heyecanınız beklediğinizden daha fazla artar. Belki de bu sene sizin için sürpriz bir oyun daha ortaya çıkarır. Hele bir dinleyin. Outer Worlds deneyimini anlatmaya en baştan başlayayım. Outer Worlds'u 2 saatlik bir süre boyunca deneme şansı edindim ve bu deneme süresinde de yaptığım şeylerden ilki yeni bir karakter yapmak oldu. Karakter yapma ekranı özellikle karakterinizin özelliklerini belirleme açısından bir ayrı çeşitli, bir RPG oyunundan bekleneceği üzere derinlik ve çeşitlilik sahibi. Size göstermek isterdim bu kısımları ama yapımcı firmanın ricası sebebiyle gösteremiyorum burayı. Oyuncuların oyun çıktıktan sonra görmelerini istiyorlarmış. Sürprizi kaçmasın diyorlar. Kendilerince haklılardı. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bir RPG oyunundan bekleyeceğiniz karakter yaratma ekranına sahip Outer Worlds. Fallout New Vegas oynadıysanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çeşitlilik gayet perfecto. Karakterinizin özelliklerini belirledikten sonra da tipini yapmaya başlıyorsunuz. Fakat tip kısmında o kadar çeşitlilik olmadığını göreceksiniz. Karakteri build ederken çeşitlilik var ama hani böyle çok değişik tipler yapayım, çok ekstrem şeyler olsun falan filan dediğinizde böyle çok bambaşka yerlere gidemiyorsunuz oyunda. Bir de şöyle bir sıkıntı var ki oyunda çok güzel veya çok yakışıklı bir karakter yapmakta çok zorlanacaksınız. Obsidian'da Bethesda'nın sahip olduğu o çirkin karakter lanetinden kurtulamamış gibi. Çirkin abi karakterler. Yani güzel olarak sunduklarınız da çirkin yani. Genel olarak çirkin sizin karakterleriniz. Tamam kendi karakterimizin suratını oyun boyunca neredeyse görebiliyorsunuz. Görmüyoruz ama insan istiyor ki azıcık güzel bir şeyler yapabilelim ya. Kasarsanız yapacağınıza eminim ama bayağı uğraşmak gerekecek gibi. Karakterimizi belirleyip oynanış kısmına geçtiğimizde ise klasik bir açık dünya ortamıyla karşı karşıyayız. Yine Bethesda oyunlarından aşina olacağınız bu açık dünya ortamında özgürce gezebiliyor, etrafı keşfedebiliyor ve bu keşif sırasında bol bol görev de alabiliyoruz. Biliyorum bu noktaya kadar çok fazla Bethesda yandım ama bu tarzdaki popüler oyunlar Fallout ve Skyrim olduğu için bunu yapıyorum. Kafanıza daha iyi canlanacağını düşünüyorum bu örneklerle. Açıkçası Obsidian dünya ve karakter yaratma işinde gördüğüm kadarıyla çok çok iyi bir iş çıkarmış. Tamam oyunumuz büyük bütçeli bir oyun değil. Yani devasa haritalar keşfedilmeyi bekleyen tonlarca alan beklemeyin. Bu oyunun bütçesi kısıtlı. Buna göre değerlendirmek lazım. Tabi fiyatı da ona göre olacak. Gidip 400 lira istemeyecek bizden yani. Outer Worlds'u değerlendirirken bu kriterleri unutmamak gerek. Ancak oyun şunu iyi başarıyor. Bu kısıtlı bütçesine rağmen neredeyse bir AAA oyunu gibi hissettiriyor. Yani AAA oyunu gibi. Sanki devasa bir bütçe varmış gibi hissettiriyor arkasında ki bu gerçekten başarma zor işlerden biri. Ve bunu başarmasındaki en büyük yardımcısı ne biliyor musunuz? Yarattığı dünya ve karakterleri ve aynı zamanda diyalogları. Allah'ım o kadar özlemişim ki gerçek bir RPG oyunu oynamayı. Bethesda'nın Fallout 76 ile boşa attığı kurşundan sonra içimde o kadar büyük bir açlık yaratmış ki bu durum. Outer Worlds bu açlığı müthiş bir şekilde kapatacak gibi duruyor ya. Oyun süresince konuştuğum her NPC bana ilginç gelen yaratılan dünyaya anlam katan diyaloglarla bezeli. Bir karakterle konuşuyorum bambaşka bir görev penceresi çıkıyor. Bazılarına gidiyorum basit görevler veriyorlar ama bir anda bambaşka anlamlara çıkıyor. Sürpriz var, sürükleyicilik var, konuşma seçeneklerinde bu tarz bir oyunda arayabileceğiniz en hoş şeyler var, çeşitlilik var, farklı yaklaşım şekli var. 
Üstelik bu farklı yaklaşım şekli sadece konuşmada da sınırlı kalmıyor. Tıpkı Cyberpunk'ın vaat ettiği gibi Outer Worlds'de görevlere farklı yaklaşma imkanı sunuyor bize. Misal daha önceki videolarda gösterilen bir görev vardı. Bu videoda karakteri yöneten oyuncu bu görevi gizli gizli ilerleyerek yapıyordu. Farklı noktalardan giriyordu, arkadan saldırıyordu vesaire vesaire. Ben aynı yeri oynadığımda ise ağız burun kırarak girmeyi tercih ettim. Çünkü yapabiliyordum. Belki biraz daha zorlaşıyordu görev ama yapabiliyordum. İmkansız değildi. Bir RPG oyununda olması gereken en temel şeylerden biri bu. Farklı yaklaşımlar. Karakter setinize göre farklı yaklaşım olmalı. Bunda var. Bununla beraber yaptığınız görevlerde hiçbir zaman tek bir rotada size sunulmuyor. Şöyle ki oyun içerisinde bir kadından görev aldım. Ona zorluk çıkaran birini öldürmemi istedi. Ben de tamam dedim. Öldürülecek adam mekanına bastım. Tam öldürmeye hazırdım ki o da bana karşı teklifte bulundu. Bana görev veren kadını öldürmemi teklif etti. Ben de kabul ettim. İşlerin seyri bir anda farklı bir hal aldı. Yani sadece siz söylenen şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Alternatif şeyler çıkarabiliyorsunuz oyunda. Bu da heyecanı koruyan sebeplerden biri oyunla alakalı. RPG oyun işte lan işte. Özlediğim RPG oyunu. Hani Fallout'larda Skyrim'lerde aldığımız tadlar var ya işte ne oluyor ne bitiyor buradan ne çıkacak acaba falan işte o tadı yakalayan bir oyun. Yoksa bahsettiğim şeyin übersonik bir şey olmadığını biliyorum. Bahsettiğim şey basit bir şey aslında. O kadar özlemişim ki sadece böyle şeylerden bahsedebilmeyi. Yakın zamanda öyle bir şey oynayamadığımız için çok fazla. O yüzden hoşuma gidiyor. Ve bu tarz farklılıkları basit de olsa tüm görevlere yedirebilecekler gibi. En azından 2 saat boyunca gördüğüm tüm görevlerde bu tarz basit farklı yaklaşımlar vardı. Hoşuma gitmişti ya. Bu ana kadar oyunla ilgili izlenimlerimin olumlu olduğu aşikar. Bu olumlu izlenimlerime ek olarak açık dünya serbestliğini de ekleyeyim. Neredeyse gördüğünüz her şeye her karaktere sıkabiliyorsunuz. Sıkmak derken şu hani dış dış dış ya da hani kafasına vurabiliyorsunuz. Sıktığınız zaman bunun sonuçları da oluyor tabi. Bulunduğunuz şehirdeki insanlar sizden kaçıyor. Olası yan görevler gidiyor. Şehrin gardiyanları size komple saldırıyor. Bekleyebileceğiniz sonuçları görüyorsunuz yani. Ancak korkmayın bu olay sonsuza kadar sürmüyor. Tüm şehrin size karşı olan düşmanlığı ve çekingenliği sadece 3 gün sürüyor. Oyun süresiyle 3 gün. Bu 3 günün ardından tekrardan her şey normale dönüyor. Gidip o şehirde yan görev yapabiliyorsunuz. Diğer NPC'lerle konuşabiliyorsunuz. Şimdi mantık olarak baktığınızda ne alaka ya? Sonsuza kadar öyle kalması gerekmez mi diye düşünebilirsiniz ama yapımcı ekip oyuncuları cezalandırmak istememiş. Ya açık dünyada 2 dakika eğlendiler diye onları hayatları boyunca oradan alıkoymayalım diye düşünmemişler. Çok ağır bir ceza olur diye düşünmüşler. O yüzden 3 gün süre koymuşlar. 3 gün sonra tekrardan resetleniyormuş her şey. Bence okey ya ben okeyim buna. Zaten oyun kendini çok ciddi alan bir oyun değil bu arada onu da söyleyeyim. Aşırı ciddi böyle bilmem ne post kezen düşmanlar falan değil. Bu oyun baya baya mizahla harmanlı bir oyun. Mesela mizah kısmını en güçlendiren taraflarından bir tanesi oyunda isterseniz süper salak bir karakterle oynayabiliyor olmanız. Kendi karakterinizi yaratırken ekranda zekanıza 0 puan verirseniz karşınızdaki insanlarla konuşamıyorsunuz. Düşünün yani böyle iletişim kuramadığınız bir tiple oynuyorsunuz ve bambaşka bir RPG deneyimi ortaya çıkarıyorsunuz. İşte yapımcılar bu ve benzeri mizah unsurunu oyunun her alanına yerleştirmeye çalışmışlar. Ama sakın korkmayın eğer ciddi oyunlardan hoşlanıyorsanız Arthur Royce'u ciddi de oynayabilirsiniz. Çünkü oyun süper ciddiyetsiz değil. Sadece size ciddiyetsiz oynamak isterseniz imkan veriyor. Orada diyaloglarda ciddiyetsiz oynayabileceğiniz seçenekleri görebiliyorsunuz ki bu da gayet rahat ve tatlı hissettiriyor insana. Alternatifinizin olduğunu bilmek güzel bir his işte. Oh be güzel güzel konuştuk güzel güzel övdük. O zaman şimdi gelin de patlayabileceğim noktalara bakalım. Patlama noktası 1. Kombat sistemi. Maalesef oyunun kombat sistemi RPG tarafındaki kadar iyi işlemiyor. Oyun boyunca benim oynanış videolarımı seyrederken lan bu adam niye böyle bok gibi oynuyor diye serzenişte bulunduysanız haklısınız. Çünkü bu oyunu oynamak gerçekten de zor. Oğlum valla sallamıyorum lan bugüne kadar 40 tane FPS oynadım gamepadle. Ama Outer Worlds gamepadle kontrol etmekte en çok zorlandığım oyun oldu be. Ben son 5 yılda gamepadle nişan almakta bu kadar zorlandım başka bir oyun hatırlamıyorum. Yapımcı ekiple yakaladığım konuşma şansında bu konuyu dile getirdim aslında. Dedim kombat sistemi biraz zor geliyor bana bu dedim anormal mi? Kendileri bunun farkında olduklarını ve o kısımları şu anda cila aldıklarını söylediler. Daha oyun çıkmasına var biz de o kısımları şu anda cila alıyoruz rötüşlüyoruz dediler. Ama bir konuyu da kabul ediyorlar. Biz Halo değiliz diyorlar. Bunu diyorlar çünkü hiçbir zaman o kadar rafine ve keskin kontrollere sahip olamayacağız diyorlar. Biz bir shooter oyunu değiliz diyorlar. Nihayetinde biz bir RPG oyunuyuz diyorlar. Ancak FPS öğelerinin yoğun olduğu bir RPG oyunusunuz arkadaşlar. O yüzden bir tık daha yükseltseniz çok iyi olur. Eğer oyunu gamepad'de oynamayı düşünen varsa bilemiyorum ama şu an için bana kombat sistemi klavye ve mouse ikilisi için çok daha uygun geldi. Benim oynadığım versiyonda oyun konsolda oynama gerçekten şirinli bir süreç olabilir. Ki ben bu lafı ilk defa bir oyun için söylüyorum ha. Normalde biliyorsunuz yani her şeyi gamepad'de oynarım ama ilk defa bir oyun bana bunu söyletti. Alışması imkansız değil eyvallah ama bir saatte alışabileceğimiz bir yapım da değil yani. En azından şu anki haliyle. Ama inanıyorum ki cilalayacaklardır. Biraz daha güzel bir hale getireceklerdir. Kombat sistemiyle alakalı bir diğer sıkıntım da yandaşlarımız. Evet oyun esnasında yanımıza iki tane yandaş alabiliyoruz ve bu yandaşları savaş sırasında aktif olarak kullanabiliyoruz. Tabi kendileri sadece savaşta değil hikaye kısmında da aktifler. Her birinin kendine ait görevleri var, diyalogları var, tarzları var. Güzel yani. Ancak kombat kısmında bu arkadaşların özel güçlerini kullanmak istersek her seferinde, bakın her seferinde ufak bir ara sahne izliyoruz. Şöyle bir ara sahne. 
ve bu çok sıkıcı. Her seferinde izlemesi sıkıcı. Her özel güç kullanma tuşuna bastığınız anda ekrana bu ara sahnenin gelmesi bir noktadan sonra sinir bozucu oluyor. Tamam bu ara sahnenin çıkmasını anlayabiliyorum. Eğer böyle bir ara sahne girmezse yandaşımız istediğimiz düşmana vuramayabilir ya da istediği düşmana vurması için çok beklememiz gerekebilir. Mesela Mass Effect gibi oyunları hatırlayın. Mass Effect'te yanınızdaki karaktere emir verdiğinizde o emri yerine getirmesi için bir 5-6 saniye beklemeniz gerekiyordu. Yanınızdaki yandaş sizin istediğiniz pozisyona geçecek de istediğiniz düşmana vurmaya hazırlanacak da tetiği çekecek de vuracak da falan da filan da. Yani zaman kaybı oluyor. Outer Worlds'te ise yandaşa verdiğiniz emir anında uygulamaya koyuluyor ve bunun uygulamaya koyulabilmesi için ara sahne yöntemi tercih ediliyor. Bu sayede karakterin düşmana yaklaşmasını vesairesini beklemiyorsunuz. Tuşa bastığınız anda yandaş karakteriniz düşmana doğru ışınlanıyor aslında. E ışınlanma olayında fark etmeyelim diye ara sahne giriyor. Ne oluyor? Daha efektif bir kombat oluyor ama ne kaybediyoruz? Kombattaki akıcılığı kaybediyoruz. Çünkü sen benim aksiyon anlamından kesiyorsun, bir ara sahne izletiyorsun. Çok uzun bir animasyon değil farkındayım ama özel gücü çok sık kullanabiliyorsunuz. Yani biraz da size kalmış bir durum. Eğer özel gücü çok sık başvurmak isterseniz aha orada başvurabilirsiniz. İstemezseniz daha ender kullanın. Atlama noktası 2. Açık Dünya Oyun dünyası içerisinde barındırdığı karakterler açısından zengin. Ancak bir yerden bir yere giderken karşınıza çıkan düşmanlar bakımından soru işaretleri barındırıyor. Dediğim gibi Outer Worlds büyük bütçeli bir oyun değil. Yani böyle bir keşfe çıktığınız zaman bir Skyrim, bir Fallout gibi böyle çok enteresan şeylere denk gelmeme ihtimaliniz yüksek. Biraz daha düz bir açık dünyası var. Şehirleri güzel, şehirlerdeki NPC'ler güzel ama şehrin dışına çıktığınız zamanki kısımdan bahsediyorum. Ve bu düzlük devamlı aynı düşmanlarla kapışacakmışız hissiyatı verdi bana sanki biraz. Emin değilim ama biraz o hissiyatı aldım. Yani Outer Worlds'un açık dünyasına bir yerden bir yere gitmek her zaman çok keyifli olmayabilir gibi geldi bana. Bölüm 2 Sonuç Genel bir toparlama yaparsak eğer elimizde RPG elementleri çok güçlü, karakterleri keyifli, diyalogları çok hoş çeşitliliğe sahip bir oyun var. Ama öte yandan aksiyon tarafı çok iç açmayan bir oyun da var. Eğer işin aksiyon tarafını tam anlamıyla toparlayamazlarsa bu oyun herkese hitap edebilen bir oyun olmayacaktır. Geniş kitlelere gidemeyecektir. Ama yine de çok önemli bir kitle tarafından özellikle de RPG sever bir kitle tarafından takdir toplayacaktır. Açıkçası ben oyunu şu haliyle oynarım. FPS tarafına söylenirim oynarken belki ama net olarak oynarım. Bu hali benim için okeydir. Ama işin aksiyon tarafı gerçekten gerçekten de cidalanabilir. Ortaya RPG tarafında olduğu kadar incelikli bir iş çıkarılabilirse işte o zaman dostlar yılın oyunlarından biriyle karşı karşıya olacağız demektir. Ama o kadar cidalayabileceklerini zannetmiyorum. Ama hep olumsuz konuşmak zorundasın değil mi? Outro Worlds deneme fırsatı verdikleri için Private Division'a tekrardan teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin.